ছোট ভাই বলছি কি কালকে সকালে ঘর দেখতে গেলে হয় আরে তুমি তো ঘর দেখার কথা ভাবতেছ আমি তো ভাবতেছি অন্য কিছু কি ভাবতেছিস বল ভাই ভাবতেছি দেখো একটা ভালো ঘর কিনতে গেলে দুই তিনটে রুমির আর ব্যালকনি ফ্যালকনি দিয়ে কত টাকা পড়বে তাও তাই পঁচিশ তিরিশের মতন পড়বে দেখো পঁচিশ তিরিশ লাখ টাকা যদি আমি আর তুমি ইনকাম করি আমাদের কতদিন লাগবে তা প্রায় কমসে কম বছর ছ সাত লাগবে তাহলে বিচার করে দেখো যদি বছর ছয় সাত বছরের টাকা যদি আমরা একদিনই শেষ করে দিই তাহলে কি হলো কি হলো ওই টাকা আবার ইনকাম করতে হবে আরে বাবা না তুমি মানে বোঝার চেষ্টা করো এবার এক কোটি টাকা যদি আমরা ফিক্স মিক্স করে দিই বা মোটামুটি ব্যাংকে যাই শুনে যে কি কি সিস্টেমে টাকা রাখলে টাকা বেশি বৃদ্ধি পায় সেই সব যদি করি তাহলে আর লাভ বেশি হয় না পরে বাবা তুই বিয়ে করবি কয়েকদিন পরে পাদু একটা বউ মানিয়ে আসবে তারপরে কোথায় থাকবে এ দেখো আগে তো অত ফাজলিমিতি করার দরকার নেই বুঝতে পারিস এই বাড়িতেই তো থাকা যাচ্ছে তা কৃষির জন্য খালি খালি অত টাকা খরচা করবো কি বলো তারপরে পাদু পড়াশোনায় ভালো স্যার বললো ও যদি ভালো পড়াশুনো করে ওরে যদি মোটামুটি বিদেশেও পাঠাতে হয় তাহলে কিন্তু টাকার অনেক টাকার দরকার তখন কি টাকা লোন নেবা হ্যাঁ বাবা ঠিক কথা বলেছিস তো এত কিছু তো ভাই আমি ভাবে দেখি নাই তাহলে দেখো বিদেশে গেলে অনেক টাকা খরচা আছে তখন টাকা পয়সা পাবা কোথায় আর সেই লোন চোকাতি চোকাতি জীবন আমাকে কান্দে যাবে তাহলে কি করবো ভাই আরে দেখো বৃষ্টি হলে জল তো আর পড়ে না 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 জলফল পড়ে না তাহলে কোনো ঘর ফর কেনার দরকার নাই মোটামুটি এই ঘরেই সেটেলমেন্ট করে রয়ে গেলে হয়ে যাবে কত মানুষের ঘর নাই রাস্তার পাশে তাবু টানায় থাকে তারা কি বাঁচে না কথাটা তো ভাই ঠিক বলেছিস কিন্তু টাকাটা আইসে তো হাত ফাট শুরু হুলু করতেছে কিছু না কিছু কেনার জন্য শোনো মানুষের দুটো পা টাকার দশটা পা বুঝতে পারিস ও সবসময় খরচার জন্য বলবে এই কেন সেই কেন কন্ট্রোল কন্ট্রোল করে থাকতে হবে ভাই তুই কি আগে ফাইন্যান্স ম্যানেজার ছিলি নাকি ভাই ওরে বাবা ফাইন্যান্স ম্যানেজার না দেখেছি এক এক টাকার জন্যই কত কষ্ট দেখেছি বাড়ি সারা দিনে কানতাম দশ টাকা দাও দশ টাকা দাও তাহলে ভাই ঘর কিনবো না একদম কেনার দরকার নেই টাকা পয়সা সব জমায় রাখো পরে কাজে লাগবে টাকা থাকলে পারে বুঝতে পারিস অনেক বুদ্ধি আসে আর টাকা ঘোরা ফুরোই গেলে ভিক্ষে করে খাতি হবে তোর কথা মতন ভাই ঘর তালি কিনবো না ফাইনাল হয়ে গেছে দেখো যে জিনিস দরকার অতি দরকার না হলেই হয় না সে জিনিস ছাড়া কেনা যাবে না আর বাকি মন চুল করছে হাত চুল করছে পাও চুল করছে চুলকুনি রসুদ লাগাও কিন্তু এই ফাজলি মিতি করে টাকা পয়সা খরচা করা যাবে না ঠিক বলেছিস রে ভাই ঠিক বলেছিস তাহলে কালকে সকালবেলা তোর শ্বশুর বাড়ি গিয়ে তোর বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে ফেললি হয় বলতেছি কি হাগুদা মানে এই যে ঝুমা কানে একটু কম শোনে তাতে কোনো অসুবিধা হবে না তো আরে বাবা তুই এত ভয় পাস কেন আমি তো বুঝতে পারতেছি না দেখ আমার বউ দুটো তো কানে বেশি শুনতো তার জন্য কত অসুবিধা হয়েছে তোর বউ না একটু কানে কম শুনবে তাতে কি অসুবিধা আছে না তা ভালোই আছে মাঝে মাঝে আবার টেনশন হয় তো এর জন্যই তোর একবার বিয়ে করবি তারপর আর টেনশন হবে না বুঝতে পারিস ঠিক আছে এখন আর কি করবো পাদু আসলো না যে এখনো এই এখনই আসে পারবে টাইম হয়ে গেছে ওর আসার টাইম ফুতো কাকা তুমি বালি তোলে আই তো হ্যাঁ রে ভাই কো ছুটি দিয়ে দেছে বলতি আমার কাকিমা কোথায় তোর কাকিমা এখন আসে নেই আনতে হবে বরণ করে বুঝতে পারিস না বলতে কি বিয়ে কবে হবে কালকে কি তোর পাদু স্কুল আছে হ্যাঁ বাবা কালকে স্কুল আছে কালকে আর দুদিন তিন দিন গেলে পারে এই পরীক্ষা হবে তাহলে এক কাজ করলে হয় পাদুর পরীক্ষার পরে বিয়ে করলে হয় না কাকা ওই তো ফাজলুমির দরকার নেই ঘপাত করে কাল প্রচুর ভিতরে বিয়েটা করে ফেলা বুঝতে পারিস ভালো কাজে লেট করতে নাই তারপরে কন্দে কি হবে বিয়ে হবে না কেলেঙ্কারি বাজে যাবে তারপর ঝামেলা পাদুর কথায় ভাই যুক্তি আছে এখন ওরা মেয়ে দিতে চাচ্ছে পট করে করে ফেলাও পরে আবার ব্যাগড়া ধরলি পারে তখন আবার আরেক জ্বালা সত্যি বলতিস এই বিয়ের কথা বললি ভাই তোর মাথায় মানে কাজ করে না কোনো কাজ করার দরকার নাই কাল বা পত্তু পট করে ফাইনাল করে ফেলাও বুঝতে পারি তো তোমরা যাই কালকে দিন তারিখ ঠিক করো তারপরে ছাদে বল ভাই দুদিন পিঠে পরীক্ষা পিছিয়ে দাও পট করে বিয়ে দেখায় নি পেটটা তো ঠান্ডা করে নি বলছে আর দুজন কোথায় গেছে আর দুজন হাগু করতেছে হাগু তোকে কি খালি ঘন ঘন হাগু পায় নাকি ও বাবা দুই দিন ধরে যা রান্না করতে তো কি রান্না করতে তো তা কে জানে খালি ফুচুত ফুচুত করে খালি পাতলা পায় কেন হচ্ছে এর জন্য তো ফুটোরে বিয়ে দিচ্ছি বুঝিস না নতুন কাকিমার হাতে খাবি তখন দেখবি আর পায় কেন হবে না এত তো তোমরা বলতেছো কি হবেন তার কে জানে আমার তো মনে টেনশন হচ্ছে ঠিক আছে বাবা আমি হাত পা ধুয়ে দিই তুমি কি রান্না করি তো কি আর রান্না করবো ফাট ফাটে দেল আর আলু সেদ্ধ আলু সেদ্ধ খাইয়ে খাইয়ে থালা জীবন চালাতে হবে নাকি বলো তো দেখি তোর কাকিমা আছে না বিরিয়ানি রান্না করে দেবে না কি রে ফুটো আবার টেনশনে পড়ে গেলি যে ভাবতেছি আগুদা বিয়ে থাকা করতে গেলে তো হাতে টাকা পয়সার দরকার আমার হাতে তো এক টাকাও নাই আর তুমি যে আমার জন্য এত টাকা খরচা করিস তোমার দ্বারা যে কয় টাকা ধাত চাবো সেটাও লজ্জা করে কি যে বলিস ফুটো আমার টাকা তোর টাকা সব সমান টাকা ওইসব ফাজলিমি তো করবি না কি করতে হয় কি না
বাবা বাবা আমি হাত পা ধুয়ে দিদি তুমি আমার জন্য ভাত ভালো যা 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 হাত পা ধুয়ে কি মদা কি মদা ফুটো কাকাল বিয়ে খাবো বলছি কি বিয়ে কি ভাই অন্য পণ্ডিত দিয়ে পড়াবো না ওই বুড়ো মালদে দিয়ে পড়াবো আরে ওই বুড়ো মালদে দিয়ে পড়াও ওই বুড়ো মালের মোটামুটি মন্ত্রতে মজা আসে ও যা বলে শুনে আমার মানে পেটের ভিতরে সুসুরি করে ঠিক আছে তাহলে ওই পণ্ডিতই ঠিক আছে তুই এক কাজ কর ভাই একটু রেস্ট কর আজকে রাত্রি তোর ভাত খাতি বারণ করিছে আমি দেখি তুই এই ফলের জুস করে নিয়ে আসি তোর জন্য আমার জন্য কত কষ্ট করবা হাগুদা আর দুই চার দিন তারপর তোর বউ আসি গেলি তোর বউ করবে না করবে না কি করবে না তাই নেই তোমার টেনশন আরে ঝুমা ভালো মে ও দেখলি বোঝা যায় ভালো হলেই ভালো নয় তো সব কেরো সিম্পল হয়ে গেল তুই বস থাক আমি একটু আসি বন্ধুরা বলতেছি কি বিয়ে করে ভুল করতেছি না তো নিচে একটু কমেন্ট করে জানাইও কোনো ভুল নাই সব ঠিক বন্ধু সব ঠিক তুমি তো ঠিক বলে খাল্লাস পরে তো আমার কান কেবেন সারা জীবন মালগুলো ঘরের উপর বসে খাচ্ছে হ্যাঁ কি বললো দুদিন গেলি পরে টাকা দেবানি বাজার করতে হ্যাঁ এখন আর বাজার করার কোনো নাম নাই মানে আন্দাজ একটা কথা বললো আমার হয়ে গেল আমিও চাই না কম না তোদের ধান খেতে কাজ করে আমার টাকা ওসুল করাই নেব হ্যাঁ জনের দাম উঠে নেব আমার নাম চেনে না হ্যাঁ আমিও আমার চুল এমনি পাকে নাই হ্যাঁ শয়তানি বজ্জাতি করতে করতে আমার মাথার চুল পাকিয়ে গেছে আর আমারে তোরা ধোকা দিবি হ্যাঁ হ্যাঁ কোথাকার পিসি না ফিসি বলে দিলাম আমার হয়ে গেল বসে বসে খাবে ঘরের পরে কত কেলা পিসিমানি পিসিমানি কটা বাজে হ্যাঁ এত শীঘ্রই চলে আইসো কেন আর একটু সময় কাজ করলে কি হতো কাজ তো অনেক করেছি পিসিমানি আর অল্প একটু বাকি আছে সেই আমাদের শেফালি কই কই সে শেফালি কি আছে পিসি ডাকছো কেন বলছি কি পোড়ামুখি আর একটু বেলা পর্যন্ত কাজ করলে কি হতো হ্যাঁ আমার একটু উপকার হতো না হ্যাঁ এই বুড়ো মানুষটার উপর বসে বসে খাচ্ছিস প্রথম দিন এসে বললে টাকা দেবানি এখন তার টাকা দেওয়ার কথা ভুলে গেছিস হ্যাঁ পিসি ও পিসি তুমি কি কথা বলছো কোথাকার পড়ছি রে পোড়ামুখি হ্যাঁ হ্যাঁ পঁচিশ বছর একা একা রয়েছি তখন তো কোনোদিন আমরা দেখতে আসিস নি এখন বিপদে পড়েছিস এর জন্য পিসি বাড়ি এসে উঠেছিস হ্যাঁ তাই বয়স্ক মহিলাটাতে টাকা পয়সা কোথায় পায় কি না পাই সে খবর কি রাখিস তুই হ্যাঁ তুমি তো সেদিন বললে সে ভালো তোদের টাকা দিতে হবে না আমার কাছে যা আছে আমি তাই খরচা করি ওটা তো মন গড়ানো কথা হ্যাঁ 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 এইসব কোনো দিন হয় আমি কষ্ট করে টাকা ইনকাম করেছি আর সব টাকা তোদের পিছনে শেষ করে দেবো আমি হ্যাঁ তাই হয় তুই বল তাই হয় পিসি তুমি হঠাৎ করে এরকম কথা বলছো কেন তোর বাবা তোর বাবারে বলেছিলাম এক কাঠা জায়গা দিতি এক কাঠা জায়গা দিলি সেইখানে আমি ঘর বেঁধে থাকতাম দিল না দিল না তোর মা কিস্তি খামারি করে আমার বাড়ির থেকে বিদায় করে দিল কি বলছো পিসি তুমি কি বলছো মানে তারপরে হ্যাঁ তারপরে আমি এত দূরে এসে একটা কুড়িয়া বাঁধে থাকিছি তারপরে লোকের বাড়ি কাজ করে করে দুই কাটা জমি কিনে এই ঘরটা বানাইছি কষ্ট মষ্ট করে এখন লোকের জমির ধান আমি এই মানে টাকা পয়সা দিয়ে হুন্ডিতে নিয়ে বছরের মাথায় গিয়ে যে টাকা লাভ হয় সেই টাকা দিয়ে অনেক কিছু করেছি এখন তোকে এই পিসির কথা মনে পড়িছে হ্যাঁ সেই সময় এক কাটার জায়গা দিতে পারলো না তোর বাবা হ্যাঁ ও পিসি তুমি আমারে এইসব শোনাচ্ছ কেন আমি কি তোমার কিছু বলিছি নাকি বাবা তুমি কিছু বলিস নাকি তোমার বাবা বলিস আমি এখন কারে বলবো তোমার বলবো না তো কারে বলবো পিসি সুজা সুজা বলে দাও যে আমার বাড়ি থাকতে পারবি না এসব কথা বলে দাও আমরা এক্ষুনি চলে যাচ্ছি আমি তা বলতেছি না যে আমার বাড়ি থাকতে পারবি না তোর বাপের মতো আমি অত বড় অপদার্থ না বুঝতে পারিস এ বাড়ি থাকতে পারবি কিন্তু এই কাজ করে খাতি হবে ফেরিতে কোনো খাওয়া হবে না সকাল আটটার সময় বাড়ি থেকে বেরোবি ধান খেতে নিংড়বি আর সন্ধ্যে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার দিকে বাড়ি আসবি তার আগে বাড়ি আসতে পারবি না কদিন করতে হবে এরকম কাজ কদিন মানে কি দুদিন কাজ করলে আমার জমির কাজ শেষ হয়ে যাবে তারপরে এই পাশের বাড়ি ওই হনু হনুর অনেকগুলো জমি আছে আমি মোটামুটি পাঁচ ছয় বিঘে হনুর সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করেছি আমি তিনজন কাজের লোক দেব ও আমাদের ডেলি ছশো টাকা করে দেবে বিকালে তোরা যায় খালি ধানের নিংড়বি আর তোদের কিচ্ছু করার দরকার নেই আমাদের বাড়ি বসে থাকবি আর খাবি তোদের জন্য আমি রান্নাও করে দেবো হ্যাঁ বলছি কি রোজ দিন যদি আমরা কাজ করি তাহলে কালো হয়ে যাবো না পুরি বাবা ফ্রিতে খাবা ঘর ভাড়া দেবা না কিচ্ছু দেবা না হ্যাঁ একটু কালো হলে কি হয়েছে সে ভালি এই জায়গা আমাদের থাকা হবে না আর এইরকম রোজ দিন যদি কাজ করি তারপর যদি আমি এই কালো হয়ে যাই আমার আর হিরোইন হওয়া হবে না পুরা মুখে মিন সে হিরোইন হবে নিজের মুখের দিক কোনোদিন আয়না নিয়ে দেখেছিস আমার ঘরে দেখ কুড়ি টাকা দামের আয়না আছে মুখের সামনে নিয়ে দেখ কীরকম দেখে তোদের তোদের কোনোদিন হিরোইন দেবে হ্যাঁ তোদের হিরোইনের যে চটি পাল্টায় না সে কাজও দেবে না বুঝতে পারিসিস কাজ দিতে পারে যে জায়গায় শুটিং ফুটিং হয় এই জায়গায় ঝাড় ফাড় দিতে তোদের কাজে নিতে পারে কি বলছো তুমি পিছিয়ে এসে উল্টো পাটা কথা আজকে তোমাদের বাড়ি রয়েছে দুই বেলা খাইছি বলে এরকম কথা শোনাচ্ছ হ্যাঁ তোর বাবা তোমার এক বেলাও খাতি দেয়নি হ্যাঁ আমি যে তাও তোকে দুই দিন দিছি খাতি এরকম পিসি তুমি খাতি দিয়ে তারপর খুটা তুলতেছ আমার মান সম্মান থাকলো না দুই দুটো বান্ধবী নিয়ে আইসি তাদের সামনে আমার পেস্টেজ ডাউন করে দিলে পেশি লজ্জা পেশ
দেখ রে পোড়ামুখে মিনছে আমার এত নাটক মারাবি না বুঝতে পারিসিস আমি বিষ না কি সে আমার জানা আছে হ্যাঁ আমার পিছনে লাগবি না কিন্তু বুঝতে পারিসিস তোদের ঘেটি ধরে ঘরের থেকে বের করে দেবো বুঝতে পারিসিস তোরা নির্ঘাতন কোনো না কোনো একটা অঘটন ঘটায় আইসিস চুপচাপ করে কাজ কর নাই তো কিন্তু এখন পুলিশ স্টেশনে যে খবর দিয়ে আসবো এ কি বলে রে বাবা এ বুড়ি না তো এ তো মনে হয় একটা মানে এটা অ্যাটম বম ঠিক বলিসিস রে ঠিক বলিসিস এই বাড়ি আশাই ভুল হয়ে গেছে ইসি তোর বাড়ি থাকবো না আমি এখনি চলে যাব আর তো খাই না ফিরিতে চলে যাবা দুই দিন ফাউ খাইছো দুই দিনের জন খাটি তারপর যাবা বাবারে বাবা কি দরজালে পিসি আমার বাবা তোমার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে না ভালোই করেছে কিছিস দেখিস তুই তোর বাপের উপরে গেছিস আমি জানতাম তুই তোর বাপের উপরে গেছিস তুমি যে এত শয়তানি করবা আমাদের সাথে আমরা কোনদিন বুঝতে পারিনি আমিও বুঝতে পারিনি তিন তিন জনই আমার ঘরের উপরে বসে তুই খাবি আমি কোনদিন বুঝতে পারিনি আমি ভাবছি মানে দেখা করতে আইসিস দেখা টাকা করে টরে শাড়ি কাপড় দিয়ে চলে যাবি তা না বাবা আমার ঘরের উপরে বসে খাচ্ছে কত শখ ঘোড়ার ডিমের পিসি ঘোড়ার ডিম বলা ছাগলের ডিম বল টাকা শোধ করে যাতে হবে তার আগে যাতে পারবি না চলো দিদি চলো দুদিন কাজ করে দিয়ে চলে যাই এই পুরো আমাকে বেড়ে আর থাকবো না আলু সে মর আমি কি জানবো সকালে বাড়িতে কিছু খাইয়েও আসি নাই পেটের ভিতরে কুড়কুড় কুড়কুড় করতেছে আরে দেবে না দেবে না আমরা অতিথি মানুষ আমাদের না দিয়ে পারে তাড়াতাড়ি চল ওখানে গিয়ে সাটা সাট মেরে দিস কেনে জামাই মানুষ বেশিও খাওয়া যাবে না বেশি খালি বলবে না কি কি খাওয়া খায় আরে ওই সব তুই টেনশন করিস না আমি সব সেটেলমেন্ট করতে পারি চল হাতে নাই পয়সা করি মনে হয় বিয়ে করি যা হয় তাও বাবা ঝুমা মেয়েটা ভালো হওয়ার দরকার তাই তো আমার জীবন পুরো আলকাতরা হয়ে যাবে এখনো মনের ভিতর দুঃখ 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 করতেছে করবো কি করবো না বিয়ে করবো কি করবো না দেখতে <laughs> <laughs> ঘটকে <laughs> আরে বাবা ঘটকের টাকার দরকার নেই ঘটকের সাথে সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে আগে এখন আমাদের ডাইরেক্ট কানেকশন হয়ে গেছে ঘটকের দরকার নেই ওই শালা ফাজিল ঘটক পরে যদি জানে যে এখানে বিয়ে হচ্ছে তারপর আমার সাথে ঝগড়া করবে না আরে বলি শুনু তুই তো ভাই পাস কিছু জানি হ্যাঁ তোর বোন হয় আমি ভাই ভাই না তুই আর দাদা হয় ভাই পাস না রে বোন আমারই মোটামুটি ঝামেলা ঝগড়া ছাড়ি আমার পছন্দ না তুই কোনো চাপ নিস না এই ঘটকরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস সাইজটা করে দেব মালটাকে আরে কই গো বিয়াই মশাই আমরা চলে আসি একটু উলু টুলু দাও নাকি হইছে হইছে আর দিতে হবে না বাবা ফুটো ঘরে আসো ছেলেটারে তো মনে হচ্ছে আগের থেকে অনেক স্মার্ট দেখাচ্ছে দেখাবে না হসপিটালে অনেক ইনজেকশন খাইছে না তার জন্য একটু ভিটামিন ক্যালসিয়াম বেশি হয়েছে এর জন্য একটু স্মার্ট দেখাচ্ছে এ কি বলছে এসব ওই সব তোমার দেখার দরকার নেই ছেলেটাকে পছন্দ তো আবার কথা কি আমরা এই দিন তারিখ ঠিক করতে আইছি তো বাবা আগের দিনের জন্য আমি খুবই দুঃখিত হ্যাঁ আমরাও খুবই দুঃখিত কাকা মশাই আমায় ক্ষমা করে দেবেন বাবা কি বলে তুমি আমায় বাবা বললে আপনি আমার শ্বশুর মশাই তো তাই বাবা বললাম না না ছেলেটা নম্র ভদ্র আছে বললে হবে না বাবা বলছি আমাদের বাড়িতে চেয়ার ফেয়ার বেশি নেই ওই কোনায় ওইটা রইছে এখানে বসো না আমরা বসবো না সারাক্ষণ বসে থাকতে থাকতে পা ঝিনঝিন করে তাই একটু হাঁটাচলা করতে করতে কথা বলি তা বলছি সেই বুড়ো মালটা আসেনি তো এই দেখো দেখো ওই বুড়ো মাল বলবো না ওটা আমাদের মাননীয় স্যার আমাদের মানে শিক্ষক মশাই ও বাবা তাই নাকি হ্যাঁ ওনার জন্য আজকে আমি জীবিত না হলে আমি কবে পটল তুলে যেতাম তাই তাই নাকি বাবা হ্যাঁ উনি প্রথম হসপিটালে তিন লাখ টাকা দিয়ে ফুটোকে অ্যাডমিট করিয়েছিল আজ ফুটোকে সামনে দেখছো শুধুমাত্র স্যারের দয়াতে ভুল হয়ে গেছে বাবা আমার এই বুড়ো বলাই আসলে ছোটবেলা তো স্কুলে যায়নি তো এই মুকি যা আসে ধারণ করে চিপকাই দিই শোনো তোমাদের একটা কথা ক্লিয়ার করে দিতে চাই হ্যাঁ বলেন আমার মেয়ে কিন্তু একটু কানে কম শুনে 
সেটা তো প্রথমবারই এসেই বললাম আপনাকে আপনি তো শুধু শুধু আমার উপরে চেতে ফেতে ফায়ার হ্যাঁ বাবা আমিও চেতা ফেতা করেছি জানো তো মেয়ে মানুষের এইসব কথা যদি লোকজন শোনে কোনো ছেলে পছন্দ করবে না তার জন্য আমরা এই কথাটা চাপিয়ে রেখেছি আরে পিসিমা দেখো সব কিছু সত্যি দিয়েই বিচার করতে হয় মিথ্যা কথা বলে আজকে বিয়েটা দিতেন কালকে যদি ঝগড়াঝাটি হয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত শুধু ওই কথাটার জন্য তারপরে কি হতো ঠিক বলেছো বাবা ঠিক বলেছো এখন থেকে আমি সত্যি কথা বলবো কতদিন পর্যন্ত এই প্রায় সাড়ে তিন মাস আপনিও যাই আর কি মারেন না তো বলার বাইরে বলছি বাবা ওইখানে দাঁড়িয়েছো কেন এখানে এসে বসো এলে আমার কাছে আসো বাবা হাইট তো ভালোই আছে আমার থেকে উঁচু আছো বলছি কি তোমার প্যান্ট ঠাকুর তাতে সেলাই করেছি একটু বালবা কেন আমার বাড়ির জন্য না আর আমার একটা প্যান্ট সেলাই করবো ওই সব আমাদের বাড়ির পাশে দর্জি আছে স্পেশালিস্ট সুপার স্পেশালিস্ট দর্জি বুঝতে পারিছো উনি সেলাই করে দেছে ওনার ফোন নাম্বারটা একটু দিয়ে বুঝছো আমার বাজা প্যান্ট পরে না আলফুল্লা মানে লুঙ্গির মতন প্যান্ট এটা কি এই দর্জির কাছে সেলাই করে যদি এরকমটা পড়াতে পারি তাহলে মোটামুটি আমার বড় একটু স্মার্ট স্মার্ট লাগবে ওইসব কথা ছেড়ে এখন বিয়ের কথা আলোচনা করা যাক হ্যাঁ ঠিক বলেছো বাবা ঠিক বলেছো কিন্তু স্যার এখনো আসলো না যে হাগুদা ও বাবা ভুলে গেছি তো স্যার যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ বিয়ের কথা বলা যাবে না একটা অন্যায় কাজ হয়ে যাবে তো তোমাদের স্যারের আসতে সময় কত লাগবে এই তো ঘরে ঢোকার আগে ফোন করেছি স্যার স্কুল থেকে কার নিয়ে বেরিয়েছে এই একটু সময়ের ভিতরে চলে আসবে তাহলে এক কাজ করো ততক্ষণে এই দর্জির নাম্বারটা আমার দাও বলছি কি পিসিমা যাওয়ার সময় তোমার খাতায় লিখে দেবেন ঠিক আছে ও বাবা আমার ডুলু ডুলু জামাই বলছি কি বসবা এখানে বসো না না এই হসপিটালে বসে বসে হাত পাখি রকম একটা ঝিনঝিন করছে জন্য একটু দাঁড়িয়েই থাকি ঠাকুদা ওই মনে চলে আসছে স্যার গাড়ির আওয়াজ আসছে যে স্যার স্যার আসেন আসেন স্যার আপনার অপেক্ষা করছি তখন থেকে কি ঝুমামা কেমন আছো স্যার ভালো আছি স্যার বসেন এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ বসছি বসছি বলছি কি ফুটো তুই ঝুমার পাশে গিয়ে দাঁড়া যা আরে না আমার লজ্জা করছে না কামো মেরো না তো লজ্জা করছে এই হাগুদা আমার লজ্জা করছে হাগুদা সবাই দেখো এই ফুটোকে ঝুমাকে কেমন লাগছে খুব সুন্দর লাগছে খুব সুন্দর ও মাইক অসাধারণ একদম বাংলার মতন লাগছে তাও মশাই কি বলো বাংলার মতন লাগছে ওই ভুল হয়ে গেছে বাংলা নয় ব্যাপক লাগছে তাই বলতি যে বাংলা বেরোই গেছে বলছি কি আজকে বলেছে বাংলা খাও নি তুমি না আর বলে না পুত্র আর কি বলবো বলছি কি যাওয়ার সময় ব্যবস্থা করবা নি টেনশন করো না সত্যি বলছো এই হাগু আর ফুটো কখনো মিথ্যে কথা বলে না ওই সব কথা বাদ দিয়ে এখন বিয়ের দিন তারিখের কথা বলো এদের বিয়ের দিন তারিখ নিয়ে আমি পরীক্ষার রুটিন দেবো যে কোন তারিখে পরীক্ষা হবে কি না হবে এই আসার সময় পাদু বলে দেছে স্যার আগে বিয়ে হবে তারপরে আমাদের পরীক্ষা হবে এর জন্য পরীক্ষা যাতে অসুবিধা না হয় সেই হিসাবে দিন তারিখ ফেলাতে হবে স্যার তাহলে আপনি বলেন স্যার কোন দিন ভালো আছে আসার আগে আমি একটু পঞ্জিকায় দিন তারিখ দেখছিলাম তা আগামী যে শুক্রবার এই রাঙা শুক্রবার পড়িছে ওই রাঙা শুক্রবারে বিয়ে দিলিবার ভালো হবে স্যার রাঙা শুক্রবার মানে স্যার বুঝলাম না তো তোমরা কেউ বলতে পারবা না স্যার আমরা মুখ্য শুক্র মানুষ এমনি শুনেছি অনেকজনের মুখই রাঙা শুক্রবার কিন্তু রাঙা শুক্রবার কি জিনিস সেই জিনিসটা আমরা জানি না হ্যাঁ স্যার বলেন তো স্যার আমার বরে যখনই বলে কিছু না কিছু কিনে দিতে বলে কি রাঙা শুক্রবারে কিনে দেবানি সেই রাঙা শুক্রবার তো এখনো পর্যন্ত কোনোদিন আসলো না এই তো গুরু এখানেই তো খেলা স্যার বলেন স্যার এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট এই পনেরোই আগস্টের পরে কত রক্ত কত দুর্দশার পরে সারা মাঠ শুধু রক্ত আর রক্ত তখন থেকে এই পনেরোই আগস্টের পরে যে শুক্রবারগুলো আসে এই আগস্ট মাসে সেই আগস্ট মাসের প্রত্যেকটা শুক্রবারকে রাঙা শুক্রবার বলা হয় মানে আমার বর আমি এখন ধরতে পারবো যে এই শুক্রবার আমার গয়নাগাটি কিনে দাও অবশ্যই ধরতে পারবা স্যার আপনাদের যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো তা আমার বলার ভাষা নেই হয়েছে অনেকক্ষণ ধরে খিদে লাগিছে যদি একটা খাওয়ার কিছু আনতে তাহলে ভারী খুশি হতাম शुक्रवार्लाई আর হাওয়া বাতাস লাগবে ঠান্ডা লাগবে না রে সব লোক রে একটা করে বাংলা খাওয়াই দেবা বুঝতে পারিস ওই বৃষ্টির ভিতরে দাঁড়াই দাঁড়াই বসে বিয়ে ডাকবে বুঝতে পারিস শরীর পুরো একদম গরম চকচকে থাকবে এটা এখনো সব সময় সান্ডং এর হাফ প্যান্ট পরে থাকি কিসের জন্য এসব বাংলার পাওয়ার সত্যি না মাইদি তাওই মশাই তুমি যা বলো না তোমার মানে একটা মাস্টার হওয়ার দরকার ছিল স্যার আপনার স্কুলে কোনো ভ্যাকেন্সি আছে নাকি ইনার একটু বাংলার ক্লাস দিতেন কি করব না কি স্কুলে মাস্টারি না স্যার কি যে বলেন স্যার ওই সব বলে লজ্জা দেন কেন তোমার কথা শুনে আমার শরীর একটু মানে মনে হচ্ছে বাংলা খাই বাংলা খাই ভাব হচ্ছে স্যার আপনি বাংলা খেয়েছেন কোনদিন হ্যাঁ উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে একবার খাইছিলাম স্যার বলছি তখন তো দেশ স্বাধীন হয়নি ওই তো দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে খাইছিলাম বলছি কি স্যার তাহলে আপনার বয়সটা কত হলো আরে বয়সের দিকে যাই না ব
পাগলা বাবা ফুটো পাশে বউ রয়েছে বউরি বলতে পারতেছে না বউ কিছু নিয়ে আসো পেটের ভিতরে কিন্তু দৌড়দৌড়ি করতেছে আরে তোমার বলা যায় নতুন বউরি এসব কথা বলা যায় বলবে না কি কি খাদা রে খাউলো কি আছে কোনো সমস্যা হয়েছে বলছি কি কিছু খাবার টাবার আছে নাকি এ হাগুদা বাড়ির থেকে কিছু খেয়ে এসে নি বুঝেছো এ পেটের ভিতরে বলে ইন্দুর দৌড়াদৌড়ি করতেছে যদি কিছু থাকে তাহলে হাগুদারে দাও হ্যাঁ আর মা তো রান্না করেছে তোমাদের জন্য সবার জন্য এই হয়ে গেছে এখন মনে হচ্ছে ওই গরম মশলা দিচ্ছে গন্ধ হচ্ছে কি রান্না করেছে সোনা পাখি ময়না ওই আমাদের বাড়ি একটা দেশি মুরগি ছিল সেটা কেটে দিয়েছে শুনেছো হাগুদা দেশি মুরগি এর সাথে বাংলা হলি তো জমতো না তা বলা বোঝানো যাবে না বাপ ধন একটু জুড়ি চাপায় বাজাও কালকে আইসো হসপিটালের তো এখন বাংলা খালি টাল দিয়ে হয়ে পড়ে থাকবানে তো যে বলো দেশি মুরগি দেশি মুরগির পাশ সাথে যে এই বাংলা মাল যে কি ভালো লাগে তা বলে বোঝাতে পারবো না অত ঘন ঘন বলিস না আমার নাল ফুড়িয়ে যাচ্ছে